Hello children, welcome to your EVS video class. Children, uh, as you know that in EVS nowadays we are discussing monuments. In fact, uh, I have given you the names of some of the monuments of our country. And as I have told you that there are many monuments, so it is not possible to discuss and write each and every monument. And uh, uh, as per your syllabus, uh, you, need, uh, you need not have to study a lot about uh, monuments. You have four or five monuments here. But I have told you that many monuments are not going Almost 30 monuments are not going और जैसा मैंने कहा था कि मैं कुछ एक को मैं एक्सप्लेन करूंगी आपके लिए तो मैंने हवा महल आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रही हूं ताज महल एक्सप्लेन किया था और गोल्डन टेंपल एक्सप्लेन किया था रेड फोर्ट भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था तो आज के वीडियो में भी मैं कुछ एक मॉन्यूमेंट्स आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा तो आज डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ चित्तौड़गढ़ C H I T T O R Chitor G A R H Chitor Garka Fort Chitor Garka Jo Kila Hai Uske Bare Me Apko Me Batongi Ki Ye Desh Ke Sabse Bade Kilo Me Se Fort Me Se Ek Hai Ye Kila Or Ise Bi King Logo Nehi Banayata Moria Logo Ne Banayata Ab Absochuki Ki Mori Konte Ek Dynasty Thi Junone Isko Banayata और इस जो फोर्ट है इसके ऊपर बहुत बार अटैक हो चुका है कई बार इस पे अटैक हो चुका है और राजपूतों ने इसको जो राजपूत थे उन्होंने इसको प्रोटेक्ट भी किया है अच्छा ये जो फोर्ट है ये फेमस किस लिए है अब रानी पद्मावती का आपने नाम सुना होगा एक मूवी भी बनी थी पद्मावत इन्हीं के ऊपर तो रानी पद्मावती जो है वो इसी फोर्ट में रहती थी वो राजा रतन सिंह की वाइफ थी एंड शी वाज वेरी प्रिटी वो बहुत ही खूबसूरत थी बहुत ही सुंदर थी तो वो एक अलग स्टोरी है वो हम कभी सुन लेंगे तो वो उनका महल था इस फोर्ट के अंदर इस फोर्ट में एक विजय स्तंभ है जो बहुत फेमस है राणा कुंभा महल बहुत फेमस है रानी पद्मावती का महल बहुत फेमस है और ये जो फोर्ट है ये एक पहाड़ी के ऊपर है एक हिल के ऊपर है जिसको जिसमें काफी चल के इसमें जाना पड़ता है और इसमें सेवन डोर्स क्रॉस करने पड़ते हैं टू गेट इनसाइड द फोर्ट और यहां पे डोर्स के नाम भी अलग-अलग है यहां पे पोली करके होता है राम पोली लक्ष्मण पोली बड़ी पोली सूर्य पोली इस तरह करके डोर्स के नेम है तो वो सेवन डोर्स को क्रॉस करके ही फोर्ट के अंदर जाते हैं और ये जो जो दरवाजे हैं डोर्स हैं इनके ऊपर नुकीली नुकीली बहुत शार्प कील भी लगी हुई है लोहे की कीलें लगी हुई हैं इस फोर्ट के अंदर कृष्ण और मीरा का टेंपल है इस फोर्ट में कभी 84 बावड़ी होती थी बावड़ी क्या होती है आर्टिफिशियल वाटर एक रिजर्वेयर जिसको बोलते हैं पानी को स्टोर करने का एक सिस्टम होता था तो पहले यहां पर 84 बावड़ियां हुआ करती थी पर अब उसमें से सिर्फ 22 बची हैं बाकी सारी सूख गई हैं और इसके अंदर जो है इस फोर्ट के अंदर चार महल हैं चार पैलेसेस हैं 19 मंदिर हैं टेंपल्स हैं और फोर स्मारक हैं मेमोरियल्स बने हुए हैं इसके अंदर और यहां पर जौहर मेला लगता है ठीक है तो ये हो गया चित्तौड़गढ़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अब दिलवाड़ा टेंपल के बारे में बता देती हूं ये एक जैन टेंपल है दिलवाड़ा टेंपल जो है ये माउंट आबू राजस्थान में है जैन टेंपल है ये और ये मार्बल से बना हुआ है संगमरमर से बना हुआ है और ये जो दिलवाड़ा टेंपल है एक्चुअली में ये फाइव टेंपल्स का ग्रुप है इट इज अ ग्रुप ऑफ फाइव टेंपल्स और इसे किसने बनवाया था इसे जो है वास्तुपाल और तेजपाल नाम के जो थे आ, आ, राजा उन्होंने बनवाया था ये भाई थे दोनों वास्तुपाल और तेजपाल उन्होंने बनवाया था और ये जो टेंपल है ये तीर्थ जो ती, जो जैन तीर्थंकर्स होते हैं ना उनके उन पर आधारित है उन पर ये बेस्ड है ये और इसमें पांच तरह के जो मंदिर है ना वो भी उनके भी अलग-अलग नाम है हम उन सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि यहां पर फाइव एक्चुअली में ये ग्रुप ऑफ फाइव टेंपल्स हैं और इसको बनाने में 14 इयर्स लग गए थे 14 साल लग गए थे इसको बनाने में ठीक है 
और इसमें एक मूर्ति है जो कि 4000 किलोग्राम की है यस 4000 किलोग्राम की इसमें एक स्टैचू है और उस आदित्यनाथ जी की जो मूर्ति है उसमें जो आँखें हैं वो रियल डायमंड की हैं असली के हीरे की बनी हुई आँखें हैं ठीक है चलिए अब मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा सांची स्तूप के बारे में सांची स्तूप के बारे में मैंने आपको लिखवाया था एक तो आपके सारनाथ में ही है सारनाथ का स्तूप तो आपने डेफिनेटली देखा होगा सांची का स्तूप जो है ये सांची में है मध्य प्रदेश में है और ये सम्राट अशोक से रिलेटेड है उनकी जो पत्नी थी शक्या कुमारी उन्होंने इसको बनवाया था अशोक आज वाइफ शक्या कुमारी ने इसको बनवाया था ठीक है अच्छा ये क्या है ये बुद्ध लोगों का पवित्र स्थान माना जाता है जो बौद्ध लोग होते हैं जो बौद्ध बुद्धिज़म में जो बिलीव करते हैं तो उनके लिए ये पवित्र माना जाता है और इसमें ना ऐसा तोरण बना तोरण क्या होता है नॉर्मली हम अपने फेस्टिवल में नहीं लगाते हैं आम के पत्ते का अशोक के पत्ते का तो यहाँ पे पत्थर से तोरण बना हुआ है और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि महात्मा बुद्ध कभी भी सांची नहीं गए वो कभी सांची नहीं गए लेकिन उनके लिए वहाँ पर ये स्तूप बना हुआ है ठीक है और ये बौद्ध जो मंक होते थे बुद्धिस्ट मंक होते थे उनको उनको शिक्षा देने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था अब बात करेंगे थोड़ा सा हम मीनाक्षी टेंपल का जिसका मैंने आपको क्लास में भी बोला था कि मैं बताऊंगी मीनाक्षी टेंपल ये टेंपल है मदुरई में ठीक है मदुरई में ये टेंपल है और ये तमिलनाडु में है तमिलनाडु के मदुरई में है तमिलनाडु स्टेट जो है इंडिया का वहाँ पर है ये और मीनाक्षी जो है वो माँ पार्वती जो है शिव लॉर्ड शिव की जो वाइफ हैं उन्हीं का नाम है मीनाक्षी उन्हीं के नाम पर ये मीनाक्षी टेंपल नाम रखा गया है अच्छा ये अब इसके बारे में ऐसा कहा जाता है जैसे कि ये मीनाक्षी जो हैं देवी मीनाक्षी वो इस टेंपल की मेन देवी हैं मतलब इनका इनकी मूर्ति तो मेन है उसके अलावा और भी देवी देवताओं की मूर्ति है इसके अंदर लेकिन जो मेन मूर्ति है वो मीनाक्षी जी की है मीनाक्षी जी मतलब पार्वती जी ऐसी एक स्टोरी है कि भगवान शंकर जो हैं जिनका कि सुंदरेश्वर नाम है ऐसे बोलते हैं तमिलनाडु में सुंदर सुंदरेश्वर के रूप में उन्होंने आए थे धरती पर आए थे मीनाक्षी जी से शादी करने के लिए मीनाक्षी जी मतलब पार्वती जी तो सुंदरेश्वर जी मीनाक्षी जी से शादी करने के लिए अर्थ पर आए थे और ये अर्थ का सबसे बिगेस्ट वेडिंग इवेंट था इस शादी में देवी देवताओं सब ने पार्टिसिपेट किया था सब इसमें इन्वाइटेड थे सब आए थे इस बड़े से शादी में तो ये अर्थ का बिगेस्ट इवेंट था मतलब मिलियंस ऑफ पीपल दे विटनेस्ड दिस दिस मैरिज दिस वेडिंग और ये जो इस जो वेडिंग का जो फंक्शन था ये ट्वेल्व डेज तक चला था तो इसीलिए अप्रैल में अप्रैल फिफ्टीन से लेके मई फिफ्टीन के बीच में ये यहाँ पे एक फंक्शन मनाया जाता है इस टेंपल में फंक्शन मनाया जाता है और मतलब इस इस शादी को को शो करने के लिए ठीक है यहाँ पर बहुत सुंदर जो आर्किटेक्चर जो है इस टेंपल का बहुत सुंदर है इसकी वॉल पे छोटे 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 आइडल्स बने हैं भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई है मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में दिखाया भी था तो आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल है और आ, ऐसा कहा जाता है कि जो टेंपल की जो वॉल पे जो छोटे छोटे मूर्तियाँ बनी हैं ना वो ऑलमोस्ट थर्टी थ्री थाउजेंड स्कल्पचर्स हैं वो थर्टी थ्री थाउजेंड आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने ज़्यादा होंगे ठीक है चलिए तो ये हो गया आपका मीनाक्षी टेम्पल के बारे में अब आपको आ, ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सारे आपको बता दिए इतना इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर योर क्लास इज एंड बाकी के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा बहुत बचा बता ही चुकी हूँ 
Uh, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पर इस चैप्टर की एक्सरसाइज बहुत एलेबरेट नहीं है छोटी सी एक्सरसाइज है हम इससे ज़्यादा तो हम डिस्कस कर चुके हमने स्टेट्स डिस्कस कर लिया है हमने uh, कुछ एक मोन्यूमेंट्स डिस्कस कर लिए हर स्टेट का एनिमल्स देख लिया है बर्ड्स भी देखा है और uh, वहाँ के स्टेट फ्लावर्स ये सब हमने डिस्कस कर लिया है फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर आर जनरल नॉलेज ना लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर मैं स्टार्ट करती हूँ आप अपनी बुक खोल सकते हैं अच्छा एक एक चीज़ में डिस्कस करना आपसे भूल गई हूँ दैट इज़ द राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है और इसमें हमारे देश के राष्ट्रपति यानी हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं और ये भी एक मॉन्यूमेंट की तरह क्योंकि ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है ये और इसके ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रपति भवन यहाँ तो राष्ट्रपति रहते ही हैं इसके पास है मुगल गार्डन जो कि बहुत ही फेमस है मुगल गार्डन और ये फेबरवरी में ओपन होता है फॉर पीपल यहाँ पर तरह तरह के रोज़ के प्लांट हैं और भी फ्लारिंग प्लांट्स हैं लेकिन इट इज़ मोर फेमस फॉर इट्स रोज प्लांट तो फेबरवरी के मंथ में ये ओपन होता है फॉर कॉमन पीपल ये मुगल गार्डन कहलाता है इसके लिए ये फेमस है बाकी सारे मॉन्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता दिया है और ये सारे मॉन्यूमेंट्स जो है इंडिया का जो हमारा रिच पास्ट है हमारा इतना आ, इतना समृद्ध जिसको बोलते हैं वो पास्ट है उसको दिखाता है हमारा रिच हेरिटेज को ये शो करता है एंड इट इज़ आर ड्यूटी टू टेक केयर टू प्रिजर्व दीज मोन्यूमेंट्स इसे स्पॉयल नहीं करना है इसको प्रिजर्व करना हमारी ड्यूटी है ठीक है अच्छा चलिए तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द्लैंक्स क्या है इसमें फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिवस इन ब्लैंक सेकेंड इज ताज महल वॉज बिल्ट बाय बस देन मुगल एम यू जी एच ए एल मुगल ई एम पी ई आर ओ आर एम्परस बी यू आई एल टी बिल्ट ब्लैंक then number 4 is india has blank states and number 5 is i live in dash state ab isko hum one by one isko hum uh, karte jayenge theek hai uh प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ रहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन आर ए एस एच टी आर ए राष्ट्र पी ए टी आई पति और बी एच ए डब्ल्यू ए एन राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन ताजमहल वॉज बिल्ट बाय बाय शाहजहाँ एस एच ए एच शाह जे ए एच ए एन ठीक है ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां या मेड बाय शाहजहां मुगल एम्पर बिल्ट रेड फोर्ट देन इंडिया हैज ट्वेंटी एट स्टेट आई लिव इन उत्तर प्रदेश उत्तर पी आर ए डी ई एस एच आई लिव इन उत्तर प्रदेश तो ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स फिर एक छोटा सा मैच द कॉलम है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं अगर आपने ये नोट कर लिया है तो मैं उसको करा देती हूँ बहुत ही छोटा सा है मैच द फॉलोइंग मैच A and B. Number वन है Gateway of I N D I A India. Number टू है R E D Red. 
एफ ओ आर टी फोर्ट नंबर थ्री है टी ए जे ताज एम ए एच ए एल महल ठीक है बी साइड में क्या है थोड़ा सा बी को और दूर कर देते हैं ना बी है दिल्ली नंबर टू है आगरा और नंबर थ्री है मुंबई आपको बस मैच करना है कौन सी चीज का है तो इसको लाइन ड्रॉ के भी कर कर सकते हैं या फिर जो वन टू थ्री वैसे लिख के भी गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है मुंबई में है रेड फोर्ट कहाँ पर है दिल्ली में है ताजमहल कहाँ पर है आगरा में है बस सो सिंपल इज इन इट तो ये छोटा सा था ये हमने कर लिया अब बचा है हमारा क्वेश्चन आंसर्स और हॉट्स के क्वेश्चंस और थोड़ा सा होमवर्क एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू